வணக்கம் அனைவருக்கும் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியின் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஸ்டெல்லா பெனடிக் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் மக்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி வளர்ச்சி பெருகி ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது பிறந்தநாள் விழா சென்னையில் திருவுருவ சிலைக்கு இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் மாலை அணிவித்து மரியாதை உன்னாவ் கற்பழிப்பு சம்பவத்தில் பாஜக எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங் கைது அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து சிபிஐ அதிரடி நடவடிக்கை சிறுமிகள் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டவர்கள் தப்ப முடியாது என பிரதமர் மோடி உறுதி குற்றவாளிகளுக்கு எப்போது தண்டனை கிடைக்கும் என ராகுல்காந்தி கேள்வி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குகளை நீதிமன்ற அமர்வுகளுக்கு ஒதுக்கும் விவகாரம் தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ராவிற்கு எதிரான வழக்கு வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விசாரணை உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் இன்று தமிழ் புத்தாண்டு வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது சித்திரை மாதத்தின் முதல் நாளை தமிழர்கள் புத்தாண்டாக கொண்டாடி வருகின்றன இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட நாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் தமிழ் புத்தாண்டை விழாவாக எடுத்து கொண்டாடி மகிழ்கின்றன பொதுமக்கள் அதிகாலை எழுந்து குளித்து புதிய ஆடைகளை அணிந்து கோவிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தை ஒட்டி கோவில்களில் சுவாமிக்கு தொடர்ந்து சிறப்பு வழிபாடுகள் அபிஷேகங்கள் நடைபெறுவதால் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படுகிறது தமிழ் புத்தாண்டை ஒட்டி பொதுமக்கள் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களும் ஒருவருக்கொருவர் தமது வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் இன்று புத்தாண்டை கொண்டாடும் தமிழர்களுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் புத்தாண்டை கொண்டாடும் மக்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் வளமும் பெருகட்டும் என்றும் நாட்டில் ஒற்றுமையும் சகோதரத்துவமும் ஓங்கட்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் தமிழ் புத்தாண்டை கொண்டாடும் மக்களின் வாழ்வில் அமைதி வளம் மகிழ்ச்சி நீடிக்க வேண்டும் என வாழ்த்தியுள்ளார் சித்திரை முதல் நாளாம் தமிழ் புத்தாண்டு திருநாளை கொண்டாடும் தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் இதயம் கணிந்த புத்தாண்டு திருநாள் வாழ்த்துக்கள் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் தமிழகம் வளர்ச்சி பாதையில் தொடர்ந்து பீடு நடை போடட்டும் என்றும் தமிழர் நம் தம் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் கேடுகள் பெரும் கவலையை அளித்துள்ள போதிலும் அவை அனைத்தையும் எதிர்த்து போராடும் உறுதியை தமிழகம் பெற்றுள்ளது என சுட்டிக்காட்டியுள்ள மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தமிழ் மக்களுக்கு சித்திரை முதல் நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் தமிழக மக்கள் வாழ்வில் வறுமை அறியாமை அகன்று வளமும் நலமும் பெருகிட வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திரு நாவக்கரசர் வாழ்த்தியுள்ளார் டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்று இருபத்தி எட்டாவது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவ சிலைக்கு முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த உள்ளனர் டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்று இருபத்தி எட்டாவது பிறந்தநாள் விழா இன்று நாடு முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்நிலையில் சென்னை ஆற்காடு சாலையில் உள்ள அம்பேத்கரின் திருவுருவ சிலைக்கு அதிமுக சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த விழாவில் அதிமுகவின் பாராளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி பிரதிநிதிகள் பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்கின்றனர் அம்பேத்கரின் நூற்று இருபத்தி எட்டாவது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடும் விழாவை ஒட்டி நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேசத்தின் மகு பகுதியில் உள்ள அம்பாவாதி கிராமத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்று தொன்னூத்தி ஒராம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி சட்டமேதை அம்பேத்கர் பிறந்தார் வாழ்நாளின் பெரும் பகுதி தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காகவே செலவிட்ட இவரின் பிறந்த நாள் விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற அம்பேத்கர் சிலை உடைப்பு எஸ்சி எஸ்டி சட்ட திருத்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில் வெடித்த வன்முறை என நாடு கலவரம் பூமியானது இதனால் இந்த முறை அம்பேத்கரின் பிறந்த நாள் அன்று சட்ட ஒழுங்கை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது அதன்படி பஞ்சாப் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
கண்ணி கலைமானி என்ற கவிஞர் வாலியின் பாடலை பேத்தி பாட அதை திமுக தலைவர் கருணாநிதி ரசித்து கேட்கும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது சென்னை கோபாலபுரம் இல்லத்தில் கருணாநிதி ஓய்வெடுத்து வருகிறார் தீவிர அரசியலிலிருந்து ஒதுங்கியிருந்தாலும் தனது பேர குழந்தைகளுடன் கருணாநிதி கொஞ்சி விளையாடுவது போன்ற வீடியோ அவ்வப்போது வெளியாகி திமுக தொண்டர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது இந்நிலையில் தனது பேத்தி பாடும் கண்ணே கலைமானே என்ற திரைப்பட பாடலை கருணாநிதி ரசித்து கேட்கும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது பதினேழு வயது பெண் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் பாஜக எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங்கை கைது செய்து சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பாஜக எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங் தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிட்டதாக கூறி பதினேழு வயது பெண் ஒருவர் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் வீடி எதிரி தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் இதனிடையே போலீஸ் காவலில் இருந்த அந்த பெண்ணின் தந்தை மர்மமான முறையில் மரணமடைந்தார் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலியை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் குறித்த வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து விசாரணையை துவங்கிய சிபிஐ இரண்டு பேரை கைது செய்தது இந்நிலையில் பாஜக எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங்கையும் கைது செய்து மூன்று பிரிவுகளில் சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட பெண்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் என்று பிரதமர் மோடி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் டாக்டர் அம்பேத்கரின் தேசிய நினைவிடத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் அப்போது விழாவில் பேசிய அவர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக விவாதிக்கப்படும் சம்பவங்கள் நாகரீக சமுதாயத்தின் அங்கமாக இருக்க முடியாது என்று கூறினார் இந்த சம்பவங்கள் நமக்கு தலைகுனிவை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறிய மோடி இந்த குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் தப்பு முடியாது என உறுதிபட தெரிவித்தார் இந்நிலையில் நம் மகள்களுக்கு நிச்சயம் நீதி கிடைக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் உத்தரப்பிரதேச இளம்பெண் கற்பழிப்பு மற்றும் காஷ்மீர் சிறுமி படுகொலை குறித்து பிரதமர் மௌனமாக இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வந்த நிலையில் மோடி மௌனம் கலைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மகள்களுக்கு எப்போது நீதி கிடைக்கும் என தெரிந்து கொள்ள இந்தியா விரும்புவதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் மௌனத்தை கலைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் நம் மகள்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் என்று பிரதமர் பேசியதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள ராகுல் காந்தி அது எப்போது என தெரிந்து கொள்ள இந்தியா விரும்புவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமையை தடுக்க பிரதமர் மோடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் திருநாவுக்கரசர் வலியுறுத்தியுள்ளார் நாடு முழுவதும் அதிகரித்து வரும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமையை தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் கட்சியினர் கையில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அறவழி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் திரு நாவுக்கரசர் தலைமையில் அக்கட்சியினர் கையில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பேரணியாக சென்றனர் அப்பொழுது செய்தியாளர்களை சந்தித்த திரு நாவுக்கரசர் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமையை தடுக்க பிரதமர் மோடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் மோடி அவர்கள் வாய் திறக்கவில்லை மௌனம் சாதிக்கிறார் எனவே தலைவர் ராகுல் காந்தி மோடி அவர்களே வாயை திறந்து இந்திய மக்களுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் பெண்களுக்கு எதிரான குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகளை தடுத்து நிறுத்த நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று வற்புறுத்தி இருக்கிறார் நேற்றைக்கு இரவு தலைவர் ராகுல் காந்தி அதுபோல சகோதரி பிரியங்கா காந்தி அவர்கள் மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எல்லாம் கையில மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி மௌன அற போராட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ராவிற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீதான விசாரணை வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ராவிற்கு எதிரான மத்திய முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் சாந்தி பூஷன் உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்தார் அதில் வழக்குகளை விசாரிக்க அமர்வு அமைக்கும் போது தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தன்னிச்சையாக செயல்படுவதாகவும் தனக்கு மட்டுமே அதிகாரம் இருப்பது போல் செயல்படுவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார் மேலும் வழக்குகளை ஒதுக்கும் விவகாரத்தில் உரிய நெறிமுறை வழிகாட்டுதல் தேவை எனவும் தெரிவித்திருந்தார் 
இந்த மனுவை நீதிபதி செல்லமேஸ்வர் விசாரணைக்கு ஏற்க மறுத்த நிலையில் நீதிபதிகள் ஏ கே சித்ரி அசோக் பூஷன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு மனுவை வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விசாரிக்க உள்ளது ஆளுநர் மாளிகைக்கு மர சாமான்கள் வாங்கி முறைகேடு வழக்கில் மேலும் இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகைக்கு தேவையான மர சாமான்களை முகமது யூனிஸ் என்பவர் சப்ளை செய்து வந்துள்ளார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் போலி பில்கள் மூலம் பத்து கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்ததை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர் இதனையடுத்து முகமது யூனிஸை கைது செய்த போலீசார் மோசடியில் தொடர்புடையவர்கள் குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர் இந்நிலையில் ஆளுநர் மாளிகை ஊழியர்களான ராஜேஷ் ஜஸ்டின் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் இவர்களிடமும் மர சாமான்கள் வாங்கியதில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் மூலம் மேலும் பல முக்கிய புள்ளிகள் சிக்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிரதமர் மோடி நேரில் சந்தித்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்த உள்ளதாக புதுச்சேரி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கு முழுமையான அழுத்தத்தை காங்கிரஸ் கட்சி கொடுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் விவசாயிகள் நலனுக்காக என் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய ரங்கசாமி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க பிரதமர் மோடியை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்த உள்ளதாக கூறினார் மேலும் புதுச்சேரியில் ராணுவ தளவாடங்கள் அமைக்க வேண்டும் என கேட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அதை வலியுறுத்த வேண்டும் என்பதை எங்களும் நானும் ஆழ்ந்த நன்மை கொடுக்க துணை மேலாளர் நன்மை கொடுக்க வேண்டும் சொல்லி வருகிறோம் அதுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மறுபடியும் சென்று தேவையான அதை அழுத்த கொடுத்து உரிய கடைமணி தொகையான காரைக்கலுக்கு உரிய நீரை பெற வேண்டும் என்ற நிலையை உரிய தேவையான அழுத்தத்தை கொடுப்பதை ஏற்று இது சம்பந்தமாக நேரில் சந்திப்பதற்கும் நான் செல்லலாம் என்றேன் டூலேட் தமிழ் படத்திற்கு தேசிய விருது கிடைத்திருப்பது மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் என்று அதன் இயக்குநர் செழியன் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் பிரச்சினைகளை முன்னிறுத்தி திரைப்படங்களை இயக்க இருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் செலவாடுங்கிறது ஒரு வகையான அங்கீகாரம் உலகம் முழுக்க கிடைச்ச அங்கீகாரம் அதையும் கடந்து இந்தியாவில் நம்ம மொழி சார்ந்து இந்த தமிழ் படம் நல்ல பட தமிழ் படம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் திரைப்பட விழாக்கள் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கு இருக்கு கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்க ஒரு முப்பது நாடுகளுக்கு அது ஸ்கிரீன் பண்ணியிருக்காங்க பல காம்படிஷனில் நாமினேட் ஆகிருக்கு பல இதில் அவார்ட்ஸும் வாங்கியிருக்கு அப்போ அடுத்த படங்கிறது அந்த மாதிரியான இன்னும் இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்பேஸை தேடி பெரிய ஒரு வெளியே தேடி போகக்கூடிய ஒரு இடமா தான் இது பிரச்சனைகள் நமக்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்குது வீடியில் இப்போ காவேரி பிரச்சனை இருக்குது ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனை இருக்குது ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குது ஆயிரம் பிரச்சனையில் நமக்கு நெருக்கமாக நமக்கு மனசை ரொம்ப பாதித்து ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்துகிட்டு பண்ண வேண்டியதான் கதைகள் என்பது நம்ம சுற்றியே நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் இப்போ நாளைக்கு ஒரு சினிமா எடுக்கணும் ஒருத்தர் வரும்போது கதைக்காக நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் காத்திருக்க வேண்டியது இல்லை உங்கள் லைஃப்பில் திரும்பி பார்த்தாலே ஆயிரம் கதைகள் இருக்கு கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடுவதற்கு முன்பே வெளியான தகவல் கசிவாக கருத முடியாது என ஆய்வுக்குழு அறிவித்துள்ளது கடந்த மார்ச் மாதம் கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதியை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அறிவித்தார் ஆனால் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகுவதற்கு முன்னரே பாஜகவின் ஐ டி பிரிவு தலைவர் அமித் மால்வியா தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிந்தது நாடு முழுவதும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் இதுகுறித்து விசாரிக்க அமைக்கப்பட்ட குழு தனது ஆய்வு அறிக்கையை தாக்கல் செய்துள்ளது அதில் இது வெறும் யோகத்தின் அடிப்படையில் ஆங்கில தொலைக்காட்சி ஒன்றில் வெளியான தகவலை கொண்டு அமித் மால்வியா தேர்தல் தேதியை இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கோடை விடுமுறையில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்மார்ட் வகுப்பறையை அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் புதிய பாடத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும் வகையில் ஜூன் மாதம் முதல் தேதியே பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதாக கூறினார் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி தொடங்கும் என தெரிவித்த அவர் பல்வேறு பொது தேர்வுகளுக்கு தயாராக வேண்டிய காரணத்தால் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் நாங்கள் விடுமுறை விட்டதற்கு பிறகு மாணவருடைய மகிழ்ச்சியாக மாணவர்கள் தங்கள் பயணங்களை மேற்கொள்வதற்கு இந்த குழந்தைகள் அழைத்துச் சென்று தங்களுடைய பெற்றோர்கள் அல்லது சுற்று அங்கே இருக்கிற சுற்றுப்புறங்களே இருக்கின்ற பல்வேறு மகிழ்ச்சி இருக்கின்ற மாணவர்களை அழைத்துச் செல்வதற்கு சுற்றுச்சூழலை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா பயணங்களை மேற்கொள்ள இருக்கிறார்கள் அதற்காக அந்த 
இருக்கின்ற பெற்றோருடைய மகிழ்ச்சி இருக்கின்ற வகையிலும் மாணவர்களுக்கு இந்த ஓய்வு தேவை என்ற முறையிலும் இந்த அரசு அந்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது என்பதை அரசின் சார்பாக நான் மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சென்னை அருகே ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து எண்பது சவர நகை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் சென்னை அடுத்துள்ள பாலவாக்கத்தில் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் தங்கராஜ் என்பவர் வசித்து வருகிறார் இவர் தனது மனைவியுடன் வெளியூருக்கு சென்றுள்ளார் இதனை பயன்படுத்திக் கொண்ட மர்ம நபர்கள் தங்கராஜ் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து எண்பது சவர நகை ஒரு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள நீலாங்கரை போலீசார் கொள்ளையர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்க பணிகள் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்குள் பதில் அளிக்குமாறு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை கிண்டியில் உள்ள மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு முன்னாள் நீதிபதி ஹரி பரந்தாமன் தலைமையில் சமூக ஆர்வலர்கள் சென்றனர் அங்கு தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்க பணிகள் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தகவல் கோரி மனு அளித்தனர் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் நீதிபதி ஹரி பரந்தாமன் சிப்காட் விரிவாக்க பணிக்கு இன்னும் அங்கீகாரம் அளிக்கப்படவில்லை என்று கூறினார் ஸ்டெர்லைட் சம்பந்தமான தகவல் இன்று விரிவாக்கம் இருக்கல விரிவாக்கம் சட்டவிரோதமாக நடக்கிறது சிப்காட் பேஸ் டூக்கு நோட்டிஃபை ஆகல நோட்டிஃபை ஆகாத இடத்துல அவங்க விரிவாக்கம் நடத்தக்கூடாது என்பது எங்க கோரிக்கை அந்த விரிவாக்க பணி நடத்துற இடம் வந்து சட்டவிரோதமான இடம் அந்த இடத்துல அனுமதி இல்லாத இடம் சொல்லியிருக்கார் அவர் அதை வந்து வெளிப்படுத்துவதற்கான நோக்கம் தான் எங்க நோக்கம் அது மனித வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டது என்பதால் சட்டத்துல நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துல கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு அதாவது செவ்வாய்க்கிழமைக்குள்ளார அவங்களுக்கு தரவே தரணும் ஒன்னு தரணும் தரக்கிறது மறுக்கலாம் வருக்கிறது காரணம் சொல்லலாம் தருவார்கள் என்று சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் திருச்சியில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக பாடல் பாடியதாக கைது செய்யப்பட்ட பாடகர் கோவன் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் திருச்சி தபால் நிலையம் அருகே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி போராட்டம் நடைபெற்றது இதில் மக்கள் கலை இலக்கிய கழகம் சார்பில் பாடகர் கோவன் மத்திய மாநில அரசுகளை விமர்சித்து பாடல்களை பாடினார் இதனையடுத்து அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் பாடகர் கோவனை அவரது வீட்டில் வைத்து குண்டுகட்டாக கைது செய்தனர் இதனையடுத்து குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பாடகர் கோவனுக்கு நிபந்தனைகளுடன் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது பாஜக நண்பர்கள் வழக்கு போட்டாங்களா அது வந்து எஃப்ஐஆர் எழுதுனதா எனக்கு இந்த தகவல் தெரியாது எதுவும் நம்ம வழக்கறிஞர்கள் கேட்ட போது அது சிஎஸ்ஆர் சொன்னாங்க அதனால நான் சரி சார் சாதாரணமாக இருந்தேன் நான் ஆனால் திடீரென்று வீட்டில் வந்து ஏற்கனவே டாஸ்மாகா கைது பண்ணது போல ஒரு பெரும் கும்பல் சிவில் ட்ரெஸ்ல வந்து போர் காவலர் என்ற அடையாளத்தில் இல்லாம வந்து என்னை வந்து வாச பக்கமும் முன்கதவு பின்கதவு வந்து உள்ள வந்து என்னை அழுத்தி வாங்க உங்களை கூப்பிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆமாங்க வேனு வந்து போலீஸ் வேன் கிடையாதுங்க காவல்துறையுமே வந்து கிடையாது கிடையாது அந்த அடையாளமே கிடையாது வந்து என்னை தூக்குறாங்க எடுக்கிறாங்க என்னோட மனைவி வந்து என்னை காப்பாற்றுவதற்காக எடுத்தாங்க அவங்களை தூக்கி தள்ளி விட்டாங்க தள்ளி விட்டு ரொம்ப படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் எங்க ஊர்ல உள்ளவங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டு கொண்டு கதவை முன் ரெண்டு கதவை சாத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வழக்குறைஞர்கள் என்னோட பையன் வழக்குறை எல்லாரும் வந்தாங்க அப்புறம் நீங்க பத்திரிகையாளர் வந்த பிறகு தாங்க உண்மையிலே நான் வேற ஒரு நோக்கத்துக்கு நான் வந்து கடத்தி செல்லப்படுறது தடுக்கப்பட்டது கேரள மாநிலத்திற்கு சட்டவிரோதமாக கடத்தப்பட்ட இருநூற்றி எழுபத்தி ஏழு கிலோ ரேஷன் அரிசியை போடியில் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் தேனி மாவட்டம் போடியிலிருந்து கேரளாவிற்கு சட்டவிரோதமாக ரேஷன் அரிசி கடத்தப்படுவதாக வட்ட வழங்கல் அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனிடையே இரட்டை வாய்க்கால் பகுதியில் அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது அவ்வழியாக வந்த அரசு பேருந்தை சோதனை செய்ததில் பத்து மூட்டைகளில் இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு கிலோ ரேஷன் அரிசி கடத்தப்பட்டது தெரியவந்தது இதனையடுத்து ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் தப்பி ஓடிய கடத்தல்காரர்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மன்னார்குடியில் போக்குவரத்து காவலரை குடிபோதையில் தாக்கிய இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் தாஜி தென் என்ற போக்குவரத்து காவலர் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார் அப்போது குடிபோதையில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்த இளைஞரை போக்குவரத்து காவலர் நிறுத்தினார் இதனால் போக்குவரத்து காவலருக்கும் இளைஞருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதில் ஆத்திரமடைந்த இளைஞர் காவலரை தாக்கினார் இதனையடுத்து படுகாயமடைந்த காவலர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் பின்னர் காவலரை குடிபோதையில் தாக்கியவரை போலீசார் கைது செய்தனர் போடி அருகே நியூட்ரினோ ஆய்வு திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாம் தமிழர் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டம் பொட்டிபுரத்தில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் போடி வஊசி திடல் அருகே நாம் தமிழர் கட்சியினர் நியூட்ரினோ ஆய்வு திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெர
காவிரி நதி நீர் வேளாண்மை வாரியம் அமைய காவிரி வேணாம் எங்களுக்கு காவிரின்றது நதி நதின்றது எங்கள் உரிமை நதின்றது கடலுக்கு தான் அந்த உரிமை எப்பயுமே இருக்கு அது யாரும் தடுக்க முடியாது அப்புறம் இந்த நியூட்ரினோன்றது இவங்க அமெரிக்காவோட அணு ஆயுத சக்தியை இங்கே கொண்டு வந்து சோதிக்கிறதுக்காண்டி எங்க மலையை வந்து அவங்க கேட்டுட்டு இருக்கானுங்க காங்கேயம் அருகே கீழ்பவானி பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வலியுறுத்தி விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பவானி சாகர் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதால் கீழ்பவானி பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை இதனால் லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டன இந்நிலையில் திருப்பூர் மாவட்டம் நத்தக்காடையூரில் விவசாயிகள் கீழ்பவானி பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பிய விவசாயிகள் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை என்றால் ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகையிடப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தனர் காவிரி இறுதி தீர்ப்பும் கால்களிலே போட்டு மிதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆக வரும் இருபதாம் தேதிக்குள் இந்த பாசன பகுதிக்கு நீர் திறப்பு தேதியை தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்க வேண்டும் அறிவிக்க தவறினால் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகையிடப்படும் இந்திய பாடகர்கள் உரிமை சங்கத்தின் சார்பில் வசூலான சுமார் ஐம்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாயை முன்னூறு பாடகர்களுக்கு பிரித்து வழங்க திட்டமிட்டுள்ளன சினிமா பாடல்கள் வானொலி தொலைக்காட்சி இணையதளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிகளில் ஒளிபரப்பப்படுகிறது இதனால் அந்த பாடலை பாடியவருக்கு எந்த பங்கும் கிடைப்பதில்லை இந்நிலையில் பாடகர்கள் ஒன்றிணைந்து இந்திய பாடகர்கள் உரிமை சங்கத்தினை துவக்கி அதன் மூலம் ஒவ்வொரு பாடகர்களுக்கும் உரிய பங்குகள் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் துவக்க நிகழ்ச்சி சென்னை தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது இதில் பிரபல பாடகர்கள் எஸ் வி பாலசுப்ரமணியன் சுசீலா சித்ரா மதன் இயேசுதாஸ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் முதல்கட்டமாக வசூலான ஐம்பத்தி ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாயை முன்னூறு பாடகர்களுக்கு பிரித்து வழங்க திட்டமிட்டுள்ளனர் எஸ் சி எஸ் டி பிரிவினர் மீதான வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் திருத்தம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ரயில்கள் மறிக்கப்படும் என்று மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி அறிவித்துள்ளார் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இந்த சட்ட திருத்தம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரானது என்று கூறினார் எஸ் சி எஸ் டி பிரிவினர் மீதான வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை நீக்க முற்படும் மத்திய அரசை கண்டித்து வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சென்னை மதுரை போன்ற முக்கிய நகரங்களில் ரயில்கள் மறிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் மேலும் திமுக சார்பில் நடத்தப்படும் போராட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டால் கலந்து கொண்டு எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய தயார் என்றும் கூறினார் எதிர்வினை தமிழ்நாட்டிலே வருகின்ற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சென்னை கோவை மதுரை ஆகிய மூன்று நகரங்களில் ரயில் மறியல் போராட்டின் மூலமாக அனைத்து ஜனநாயக இயக்கங்களும் ஒன்று கூடி நடத்த இருக்கிறார்கள் இதுவும் இங்கே காவிரி மேலாண்மை வாரியத்துக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய போராட்டங்களோடு இணைந்த ஒரு போராட்டம் தான் இவையும் மத்திய அரசினுடைய இங்க இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான எதிரான இந்த நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பதற்கான ஒரு போராட்டம் அரசை கண்டித்து ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் கைது செய்யப்பட்டனர் உளுந்தூர்பேட்டையில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை ஒன்பதாவது அட்டவணையில் சேர்க்க வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன இதனையடுத்து ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினரை போலீசார் கைது செய்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சேலம் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது மினி பேருந்து மோதிய விபத்தில் இரண்டு மாணவர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி அடுத்துள்ள வடுகப்பட்டி கிராமத்தில் தாமரை செல்வன் சுதர்சனம் ஆகிய மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தனர் இந்த நிலையில் இரண்டு மாணவர்களும் இருசக்கர வாகனத்தில் வடுகப்பட்டி சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது எதிரே வந்த மினி பேருந்து ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது இதில் படுகாயமடைந்த இரண்டு மாணவர்களும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் காசா எல்லைப்பகுதியில் மீண்டும் பாலஸ்தீனர்களுக்கும் ராணுவத்தினருக்கும் இடையே கலவரம் ஏற்பட்டுள்ளது யூதத் குடியேற்றத்தை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஆறு பாலஸ்தீனர்கள் இஸ்ரேல் படையினரால் கொல்லப்பட்டனர் இதனுடைய நினைவு தினம் கடந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி இஸ்ரேல் எல்லைப்பகுதியில் நடைபெற்றது இதில் சிலர் இஸ்ரேல் எல்லைப்பகுதிக்குள் நுழைந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து ராணுவத்தினர் பாலஸ்தீனர்கள் மீது நடத்திய தாக்குதலில் முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இந்நிலையில் மீண்டும் பாலஸ்தீனர்களுக்கும் இஸ்ரேல் ராணுவத்தினருக்கும் இடையே கலவரம் ஏற்பட்டது 
இதில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாக காசா சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஐ பி எல் போட்டியில் பஞ்சாப் அணியை நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பெங்களூர் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது பெங்களூர் சின்னசுவாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணிகள் மோதின டாஸ் வென்ற பெங்களூர் அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதனால் களமிறங்கிய பஞ்சாப் அணி பத்தொன்பது புள்ளி இரண்டு ஓவர்கள் முடிவில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்று ரன்கள் எடுத்தது Bila should take it, takes it easily. Got he'll probably on one boundary in the next three balls. Well, he went through with the shot. Not gone too far. நூற்று ஐம்பத்து ஆறு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கேப்டன் விராட் கோலி இருபத்தி ஒரு ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆனார் அதே சமயம் டி வில்லியர்ஸ் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார் But he read that all right. All right. Here's the lady. Oh, Jesus! Is, is it? Timing up. புத்தம்புதே செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்